ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാള് കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജി എസ് ടി ആർ വൺ ടു ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ഫോമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയൂ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോ ഇന്ന് എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടാലി അക്കൗണ്ടിങ് മലയാളം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണണം എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകളുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ ഇട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജി എസ് ടി എങ്ങനെയാണ് ടാലിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ടാലി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമെയിലേക്ക് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ശ്യാമള നാരായണൻ അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് ഇന്നാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പറയുന്നത് ഒരു മാസമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ എന്താണ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ജി എസ് ടി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഗുഡ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് ടാക്സിനും വരുന്നതാണ് എന്താ ജി എസ് ടി അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ മാസം എന്താണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അടയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓരോ ഫോമുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ജി എസ് ടി ആർ വൺ വന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മന്ത്ലി ആൻഡ് ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫയൽഡ് ബൈ എ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഡീലർ ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അതായത് സെയിൽസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് വരിക നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്നുള്ള ഫോമിന് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മന്ത്ലി അപ്പോൾ നമുക്കത് മന്ത്ലി കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ക്വാർട്ടർലി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ജി എസ് ടി ആർ ടു ജി എസ് ടി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മന്ത്ലി ആൻഡ് ക്വാർട്ടർലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ പർച്ചേസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ജി എസ് ടി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അത് പർച്ചേസിൻ്റെ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അതെന്താണ് പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പം അതും ഇതേപോലെ തന്നെ മന്ത്ലിയും അതേപോലെ തന്നെ ക്വാർട്ടർലിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ എന്താണ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മന്ത്ലി റിട്ടേൺ ടു ബി ഫയൽഡ് ബൈ എ രജിസ്റ്റേഡ് ഡീലർ ടു സമറൈസ് ദ ഔട്ട്വേർഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മന്ത് ആൻഡ് ദ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇതോറോൾ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെയിൽസ് ആണ് ജി എസ് ടി ആർ ടു പറഞ്ഞാൽ അത് പർച്ചേസ് ആണ് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് ജി എസ് ടി ആർ ടുവും ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് കളക്
to distribute the input tax credit among the branches of the same organization. So, yes, sir, six months and then the monthly return file and the end in the input service distributor. Now, we have the input tax credit. We have to start with the same organization. We have to start with the same organization. We have to start with the same organization. It is a monthly return to be filed by a registered person who are required to deduct TDS tax deducted at the source under GST. So, GSTR 7 is the monthly return on another registered person. I can then TDS deduct him. GST is the TDS deduct him. GSTR 7 is the formula. TDS is the TDS tax deducted at the source. GSTR 8 is the it is a monthly return to be filed by a registered person. GSTR 8 is the it is a monthly return to be filed by registered e-commerce operators. It contains details of supplies made through their platform and the tax collected. So, GSTR 8 is the one that is e-commerce operators. E-commerce is the one that is the Flipkart. This is the tax collected. That is the platform that is the total tax collected. That is the details of the diary. GSTR 9 is the one that is. It is an annual return to be filed by all registered taxpayers under GST irrespective of their turnover. It contains a summary of all inward and outward supplies made by the taxpayer during the year. GSTR 9 is another annual return. Are registered taxpayers GSTR Kirilla annual tax? That is the summary It contains a summary of all inward and outward supplies. Made by the taxpayer during the year. One year, that is, I will the inward supply, outward supply, that is, will be done. This is GSTR one to GSTR nine. When the details, this is. This video, you guys, useful. I am telling you, I am telling you. Thank you for watching.